Eh, hola, esta vez me toca a mí presentar a Marta. Eh, me la ha dejado Xavi y le agradezco muchísimo porque para mí es un, un súper lujo, Marta, tenerte aquí Gracias. con nosotros. Eh, Marta es nacida en Madrid, tiene mucha obra, no solamente en novela como este final de trilogía, sino que tiene trabajos de ensayo, de poesía, cuentos. Es una persona muy activa con temáticas realmente muy centradas en la mujer y también en la memoria. Esta obra que tenemos es, eh, por sobre todo, una de las novelas que ella ya tiene publicadas, entre ellas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, que recibió premios ¿no? de Radio Nacional Española en el 2001. Es decir, que ya desde tiempo lleva, sus, eh, lleva Marta ¿no? recabando mucho reconocimiento de un trabajo muy inteligente, muy sensible, muy profundo. También tiene Susana y los viejos, que fue finalista del premio Nadal en el año 2006. Eh, otra novela es La lección de anatomía. Y esa trilogía, que quizás los que habéis leído solamente Pequeñas mujeres rojas, todo en minúscula y tiene un significado que Marta ya nos explicará. También eh, habéis tenido referencias a otros libros, aunque la novela en sí misma también se puede leer así que es esa trilogía donde Arturo Sanco, este detective, se nos va presentando con sus diferentes avatares, eh, sus parejas, como Paula Quiñones, su madre, Luz, y eh, los libros se llaman Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, es la segunda, y la última, Pequeñas mujeres rojas. También hay otras novelas, como la de Daniela Astor y la caja negra, que también fue galardonada, eh, Amorfú, Farándula, que recibió el premio Ralde en el año 2016, y Marta también ha participado en diversos volúmenes colectivos, especialmente en lo que se refiere a, a cuentos, a relatos breves. En poesía también tiene varios libros publicados, como por ejemplo Perra Mentirosa, Hardcore, Vintage, que también recibió un premio de la Crítica de Madrid, Cíngulo y Estrella de la Vida, y La Vida Secreta de los Gatos, que yo no le he leído aún, pero tengo mucha curiosidad, con ilustraciones de Ana Juan. También hay ensayos, ¿eh? si a mí me gustan también sus trabajos en ensayo porque tienen también esa voz plural, ¿no? como en, en la novela que hoy trabajamos contigo. Eh, Éramos mujeres jóvenes, monstras y centauros, que recibió el premio Segal en el año 2018 como el mejor libro de no ficción. Y al mismo tiempo toda esta obra producto de, de su trabajo intelectual y sensible se acompaña también de un trabajo como editora con volúmenes eh, colectivos de textos feministas como el libro de la mujer fatal y Tsunami. También la podemos encontrar en periodismo, por ejemplo, con alguna de las columnas en el país, cuando también trabaja en la cadena SER, y destaca también su rol docente en la Escuela de Escritores de Madrid. Eh, nos ha dicho que su última obra publicada es parte de mí, en Anagrama, una gran editorial, y nos abrimos, Marta, a escucharte a ti y lo que podamos compartir de tu visión acerca de cómo se creó esta novela. Nosotros ya te hemos anticipado que la hemos pensado ¿no? como esa intersección desde una visión de género, desde una visión de la memoria histórica, pero por sobre todo porque nos pareció con Xavi que era un buen, un buen referente de lo que es la acción en las segundas, claramente las primeras, ¿no? pero en las segundas y terceras generaciones de ese periodo tan difícil que es la guerra civil y el posterior. Gracias, ¿eh, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, lo, lo, lo que os decía desde el principio, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, muchísimas gracias por vuestra invitación, muchísimas gracias por haber elegido leer Pequeñas Mujeres Rojas, que para mí es un libro muy especial, no solamente por el libro, sino por las circunstancias que, que, que rodearon la publicación del libro. Yo siempre... Me veo, me veo obligada a recordar que el libro salió publicado el día 11 de marzo y, y fuimos confinados el día 14, con lo cual podéis medir eh, la, la magnitud eh, de, de la angustia y la, y la desilusión de, un, de una persona que ha, puesto su, ha intentado poner lo mejor de, mis, de, de sí misma en una obra y de repente piensa que esa obra no va a llegar eh, nunca, nunca a nadie, o sea, va, se va a quedar ahí dormida en las cajas de las librerías, con lo cual muchísimas gracias por, por seguir manteniendo vivas mis amapolas. Gracias a Laia, que es la persona que se ha puesto en contacto conmigo y ha sido muy, muy amable y me lo ha puesto todo muy fácil. 
Muchísimas gracias por la selección y muchísimas gracias a Aguila por su, por su presentación. Solamente me voy a permitir añadir una cosa, porque claro, el tiempo, el tiempo yo no sé qué pasa en, en últimamente, que va tan deprisa, que suceden tantos acontecimientos en tan poco tiempo, que ahora tengo otro libro, ya mi, <ríe> mi último libro no es parte de mí, sino que es una colección de, de ensayos, precisamente, de, de, de reseñas y de ensayos eh, que se titula Enciclopedia Secreta, eh, Lecturas en el Espejo Feminista, que ha publicado la editorial Contraseña, que es una editorial de, de Huesca, eh, una de esas pequeñas llamadas, ya, mal llamadas y bien llamadas pequeñas editoriales, porque creo que tenemos que reivindicar el valor del adjetivo pequeño, es decir, pequeño no es una cosa eh, mala, mala en absoluto, que, que yo creo que se caracterizan por, por, su, por, su, por el amor con el que hacen su trabajo. Es un libro editado con un, con un mimo, tanto desde el punto de vista del objeto libro como desde el punto de vista de lo pesado que es el editor. <risa> Ahora de corregir las erratas, lo digo con, con, todo, con todo el cariño del mundo, el proceso se dilató, se dilató muchísimo. Y es un ejemplo más de esa, de esa centralidad que ha comentado Vila, del, del tema de la mujer y del tema de la memoria y del tema de la renovación eh, del canon y de, y, de, y, de, y de la necesidad que tenemos como sociedades democráticas de desarrollar procesos eh, de lectura crítica más allá de cancelaciones y más allá de otras cosas que a mí personalmente no, no me parecen los caminos más, más adecuados para, para crecer. ¿no? Os cuento cosas de, de pequeñas mujeres rojas para que, para que después eh, me podáis preguntar mmm, todo, todo lo que consideréis. ¿no? Eh, vamos a ver por dónde empiezo. Es, es complicado. ¿no? Eh, como, muy bien ha dicho, como muy bien ha dicho Vila, mmm, Pequeñas Mujeres Rojas forma parte de una trilogía, que es la trilogía del detective Arturo Zarco, mmm, que yo empecé a escribir, mmm, empecé a publicar en realidad más, más que escribir, en el año 2010. El, el, primer, el primer volumen de esa trilogía era Black, Black, Black. Luego mmm, lo sucedió Un buen detective no se casa jamás, que es una frase de Raymond Chalder, es un título que yo le robo a, a Raymond Chalder. Y por último está mmm, Pequeñas mujeres rojas. Eh, yo en principio no tengo, eh, cuando, cuando publico Black, 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 yo no tengo ninguna, ninguna, ninguna intención ni ningún interés en ni convertirme en novelista, eh, como decir, ortodoxa, que siga de una manera ortodoxa las, las líneas del, del género negro, ni tengo ni muchísimo menos la intención de hacer una saga de detectivesca, no, no lo pretendo ni por asomo, ni siquiera sé que voy a escribir una trilogía. De hecho, de hecho yo escribo Black, 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 eh, con, con, con el objetivo un poco de colocar bajo, bajo la lupa crítica una idea de la literatura que se rutiniza, que se repite, que deja de ser exigente consigo misma, que se ajusta a unos corsés eh, muy determinados que sirven para complacer, complacer a unos lectores y a unas lectoras a los que desde mi punto de vista se les trata como clientes. Y creo que eso dentro de, del género negro pues es, es, a veces es muy, muy habitual. Pasa con otros, con otros géneros, pero a mí dentro del género negro me parece, especialmente, me parece especialmente dañino o especialmente hiriente porque, porque yo eh, pues, pues entiendo este, este, esta, esta manera de escribir literatura desde, desde su dimensión testimonial y desde su pegada política. Entonces creo que cuando tú estás eh, repitiendo los mismos recursos estilísticos y tienes la idea de que en la literatura el fondo, y el, el fondo y la forma son indisolubles y que de alguna manera en la literatura no hay dos maneras distintas de decir lo mismo, creo que si siempre dices de la misma manera, si tu estilo siempre es idéntico, si estás utilizando fórmulas previsibles que no suscitan preguntas en el espacio de recepción por cómo un libro está escrito, pues eso, eso eh, si, significa que, que en realidad no tienes nada que decir. Eh, entonces, a, a mí esto, yo sé, yo sé que es una, una visión muy particular, es una visión eh, muy, muy personal de lo que puede ser la literatura, pero yo escribo eh, Black, Black, Black con esa intención paródica. Por una parte hay una gran admiración por los clásicos del género, hay una gran admiración por los orígenes, por los orígenes no de la novela enigma, 
sino de la novela de la novela negra, de lo que llamamos la novela negro criminal, fundamentalmente pienso por ejemplo en Cosecha Roja de, de Dasiel Hammer, hay, un gran, hay una gran admiración por esa, esa, por esa, por esa capacidad de denuncia de la pudrición del sistema capitalista y sus corrupciones y sus horrores en el periodo de entreguerras, ligada a una renovación de un estilo literario cercano al naturalismo decimonónico, pero que se convierte en otra cosa. Hay una gran admiración por todo eso y al mismo tiempo una gran pena porque parece que todo eso se está devaluando. Y creo que esa devaluación eh, al, se relaciona con una forma de concebir la cultura que es ornamental, que es espectacular y que está absolutamente pasada por el rodillo del, del mercantilismo. Entonces, de ahí surge Black Black Black. <ríe> y, y entonces yo, yo, no, yo, yo no, tengo, no tengo más pretensiones que escribir ese, ese libro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto os lo digo con toda la sinceridad del mundo. Eh, lo que pasa es que yo he sido hasta ese momento una escritora que ha tenido una relación, digamos que pese a los premios, bastante problemática con el mercado de la literatura. Yo he estado en unas editoriales, he estado, he estado en otras, eh, no me llegaba a afianzar dentro, dentro de ninguna, tenía una enorme inseguridad. Y lo que sucede es que Black 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 es muy bien recibida en la editorial Anagrama, es muy bien recibida eh, por Jordi Herralde, es un libro que a él le gusta mucho, le interesa mucho, le hace, le hace, le hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia a él. Entonces, tenemos una, 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 buena, una buena relación, un buen entendimiento entre escritora y editor que le lleva a proponerme que por favor escriba un segundo libro. ¿Y yo qué queréis que os diga? Si, 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 si a mí Jordi, Jordi Herralde me, me dijo esto, pues yo pensé, mira Marta, tú puedes contar más cosas a través de estos, de estos personajes eh, que inventaste para bla, 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 y yo pensé que sí, pensé que alguna cosa más eh, podía, podía contar y de ahí salió un buen detective, no se, no se casa jamás. Entonces, en ese momento es cuando yo decidí que Zarco iban a ser tres libros. Con esto, lo que sí que os aseguro es que Zarco está finiquitado. Se acabó, ya no, hay más, ya no hay más zarcos, ya no hay más paulas eh, y ya no hay más luces y, y por razones bastante obvias que habréis entendido perfectamente si, si, si habéis llegado hasta el final de, de Pequeñas Mujeres Rojas. Entonces, esa, esa es la razón por la que escribo una, 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 trilo, una trilogía. Una trilogía que para mí tiene un hilo conductor bastante claro que es la denuncia de la violencia sistémica la denuncia de la violencia sistémica mmm, contemplada desde diferentes pequeños ángulos de la realidad. Y digo pequeños ángulos, otra vez valorando muchísimo el valor de la palabra pequeños. En el caso de Black, 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 esa violencia sistémica se refleja en las relaciones de poder que se establecen dentro de una comunidad de vecinos, eh, muy, muy identificable en, en un barrio del centro de Madrid, que es Malasaña, que es mi barrio, pues de hecho es mi barrio, mi casa y mi comunidad de vecinos, <risa> o sea, así, así, os lo, así os lo digo, y cómo esa violencia económica, esa violencia social, pues se ceba siempre eh, contra las criaturas más vulnerables. En Black 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 se habla del abandono de las personas mayores que viven solas en sus casas, del maltrato a los ancianos y a las ancianas, del maltrato a los niños, y a las niñas, y no por una crueldad eh, innata o terrible de, de, de las madres o normalmente de las madres que los cuidan, sino por estados de angustia y, y, y de desesperación que, que, que te llevan a veces a hacer, a hacer cosas que, que, que imaginas que no, que no podrías hacer. En Black 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 también se, se, se habla un poco de, de, de cómo criminalizamos a determinados a determinados eh, inmigrantes procedentes de determinados lugares, lugares de, del mundo. Entonces, es, esa, esa era un poco el, la idea de, de Black Black Black. Es, como veis, es un enfoque, un enfoque político, es un enfoque mm, social, es un enfoque económico, pero absolutamente vinculado al estilo literario. Porque lo, lo curioso en Black 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 es que empieza como una novela negra, acaba como una novela negra, hay situaciones de novela negra, 
incluidos asesinatos, incluidos interrogatorios excéntricos o luchas de poder a través de la palabra entendida como seducción, hay gotas de sentido del humor, pero luego hay muchas cosas que se dan la vuelta respecto al imaginario del negro tradicional. Arturo Zarco es un detective homosexual, eh, su amor, su mujer fatal, es un efebo de 19 años que se, llama, que, se llama, que se llama Olmo, y además de todo eso, esa novela negra que empieza como novela negra y que acaba como novela negra, se interrumpe en la parte central con un diario de enfermedad de una de las vecinas de la comunidad, de, de, de la comunidad que se llama Luz Arranco, y que en ese diario cuenta su menopausia, y cuenta si ese día ha bebido o no ha bebido, si ha fumado, eh, describe eh, cómo es el cuarto de su hijo, que colecciona mariposas, habla del daltonismo de su hijo, habla de sus relaciones con otros vecinos. Entonces, ese, ese gran diario, ese gran paréntesis, es como una especie de catalizador de las preguntas de los lectores y de las lectoras que dicen, ¿por qué? De repente, ¿por qué este diario aquí? ¿Por qué rompemos las convenciones? ¿Por qué rompemos el ritmo? ¿Por qué rompemos el modo de discurrir habitual de las peripecias del negro? Entonces, este es un ejemplo de, de cómo yo creo que la retórica, el estilo, están indisolublemente unidos de lo que tú quieres contar en un texto literario. Y cómo la retórica y el estilo pueden ser elementos políticos y subversivos. Entonces, esto, es, esto también aparece en Pequeñas Mujeres Rojas de otra manera que os comentaré a continuación. En la segunda novela la violencia sistémica cambia completamente de ambiente y nos vamos a, 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 un, a una localidad, una ciudad eh, de la costa mediterránea que no se cita nunca por su nombre pero que es evidentemente Benidorm. Yo, yo hablo mucho de Benidorm porque yo pasé parte de mi vida en Benidorm. Yo me crié, yo estuve desde los cuatro hasta aproximadamente los 12 años viviendo en, en, en Benidorm por motivos que tienen que ver con la profesión de mi padre que se dedicaba al urbanismo y, al, y, a, y, a, y a estas cosas eh, extrañas y extravagantes que hacen o hacían los, los sociólogos. ¿no? Entonces, se habla un poco de las cosas que se hablan en las novelas, en las novelas de Chirves desde la perspectiva de una familia enriquecida eh, de, desde la perspectiva de una familia, de una familia eh, burguesa y en esta novela y sobre todo yo creo una crítica a los nudos sentimentales que, que, se, que, que se establecen y hay una crítica pues eso, a, esa, a esa especie de corrupción de eh, la burguesía media que puede terminar convirtiéndose en una gran, en una gran eh, burguesía ¿no? y también hay una, una reflexión sobre cómo a veces el platonismo y el amor entendido de una manera higiénica e idealizada puede ser eh, pues, la cosa más, más sucia y más, y, más, y más peligrosa del mundo. Y llegamos a Pequeñas Mujeres Rojas. Pequeñas Mujeres Rojas está en la línea de esa denuncia, como os decía, de la violencia del sistema en el que nos ha tocado, en el que nos ha tocado vivir, pero coincide con un momento muy particular eh, de nuestra historia, porque yo, os, yo creo que todos los libros que yo he escrito hasta el momento nacen de, eh, de la percepción de, de que algo no va bien. <risa> eh, mis libros yo creo que, que, que tienen un, un, un corazón que late detrás de ellos, que se relaciona mucho con las incertidumbres y que se basa mucho en la, en la observación de la vida cotidiana, de, de lo que está pasando, en, en la evaluación de la contemporaneidad que luego se convierten en ficciones o en, o en historias autobiográficas. Entonces, justo en el momento en el que yo me pongo a escribir Pequeñas Mujeres Rojas, pues yo os confieso que estoy un poco aterrorizada. Yo me siento un poco aterrorizada por esa especie de rebrote triunfal de una ultraderecha hispánica eh, que parece que se quiere encubrir de otra cosa que parece que se quieren encubrir como de padres de la democracia y que, 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 y que a mí me resultan especialmente perturbadores porque creo que por una parte recogen el óxido de nuestra tradición franquista y de una moral nacional católica que, de la que no nos hemos terminado de limpiar, yo estoy convencida de que todavía hay que hacer mucho, mucho ejercicio democrático de memoria y de muchas otras eh, cosas para limpiarnos de esa, de esa grasilla eh, que, que nos queda. Entonces, en este movimiento de ultraderecha confluye 
eso que tiene que ver con nuestra particular historia de represiones y violencias y de dictadura, coincide con un movimiento general en la política global que, pues, ¿no? pues, pues, que, que en, en la que tenemos a Trump, en la que tenemos, en la, que tenemos la, la posverdad, en la que tenemos la confusión entre la opinión y el conocimiento, en el que tenemos eh, una cultura de las redes que puede ser estupenda y podría ser estupenda, pero a veces es invasiva y, y por su velocidad, por su vertiginosidad y por su espectacularidad es un campo de, de cultivo maravilloso para eso que se llama el discurso del odio. Entonces, yo creo que en el, en el rebrote de esa ultraderecha española confluyen esas dos vías. Y además creo que esa ultraderecha española tiene en su punto de mira dos ciervas. Tiene en su punto de, de, de mira dos... Y, y lo del punto de mira lo estoy diciendo con toda la intención del mundo. ¿no? Y con que clara referencia a cazadores, cazadoras... Eh, caza y todas estas cosas que otra vez vuelven a ponerse eh, muy, muy, muy en auge. ¿no? Entonces tienen su punto de mira, por una parte, a las mujeres, a esas, a esas mujeres que en los últimos años han supuesto como una especie de esperanza de emancipación y a una posibilidad sinérgica de luchar de, de manera coordinada contra las desigualdades, y me estoy refiriendo a las desigualdades de género, me estoy refiriendo, refiriendo a las desigualdades de clase, a las desigualdades de clase, de, de raza, a las que tienen que ver con la posesión o no de la enfermedad. Entonces, punto de mira, las mujeres y las conquistas de las mujeres y el peligro de, de, de que las mujeres capitalicen un movimiento en el que se resignifiquen las palabras y el sentido de la política y las maneras de hacer política y los cuidados no sean cuidados solamente en el espacio de lo íntimo, sino que los cuidados se, se tengan que ver con el espacio público ¿sí? y, con, y, con, y, con la, y con la posibilidad de diseñar imaginativamente políticas desde arriba, ¿sí? coordinando el arriba con el abajo. Entonces, eso está en el punto de mira, yo creo, de la ultraderecha. Y claro, el otro, el otro, el otro concepto que tiene que estar en el punto de mira, lógicamente, es la memoria, es la memoria democrática, porque hay una necesidad perentoria de blanquear una historia negra y hay una necesidad perentoria de o no recordar y, y, y caer en, en una sociedad enferma de Alzheimer o recordar torticeramente, recordar de manera interesada, recordar mintiendo. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas, eh, por una parte, hay una especie de, de, de expresión de la incertidumbre que yo siento en, en una sociedad donde la facultad de la memoria, pero me estoy refiriendo ya a la facultad eh, cognitiva de la memoria, se, se desprestigia por por eso, por la velocidad de las redes, porque utilizamos dispositivos electrónicos en, en los que guardamos los teléfonos y ya no recordamos ningún teléfono. En, en las conversaciones de, de, de una cena, estás hablando de una película, dices, pero ¿quién dirigió esta película? ¿Quién dirigió esta película? Y en lugar de hacer el esfuerzo de recordar, asociar, no sé qué, inmediatamente lo, 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 lo localizas en, en, un, en un buscador. Entonces creo que estamos perdiendo esa... esa eh, imprescindible habilidad intelectiva y a veces en los colegios y desde el punto de vista de la educación también somos responsables de que, de que los niños devalúen el valor de memorizar, es importante memorizar, es importante memorizar para tener memoria y para tener capacidad de relación conceptual entonces por una parte está esa devaluación de la facultad cognitiva y esa devaluación de la facultad cognitiva está relacionada con eso, con con, con, esa, con, esa, con esa vía en la que la mala memoria se convierte en memoria mala, en memoria de mala calidad, en sin memoria, en devaluación de la memoria, ¿para qué queremos recordar? 
o para qué queremos gastar dinero en memoria, bastante tenemos ya con lo que tenemos, eh, qué, 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 qué tontería, qué, qué, qué exceso, eh, qué derroche, ¿eh? o bien discursos que a mí me, me resultan espeluznantes, como el de Ortega Smith, que dijo en el Ayuntamiento de Madrid que, eh, que, que las trece rosas violaban y mataban, y se quedó tan ancho. Ya está. ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde están los testimonios históricos? ¿Qué vestigios quedan? Entonces, claro, estamos en, esa, en, esa, en este momento tan peligroso, vuelvo a insistir, en que se confunde el conocimiento con la, con la opinión, en el que se confunden de una manera interesada la realidad con, con las ficciones eh, y al final tú di que algo queda. Entonces, a veces podemos tener la tendencia de decir, bueno, es mejor no, no hacer de altavoces de estas cosas, es mejor olvidar, es mejor no darles importancia, pero ojo, yo creo que no podemos olvidar y tenemos que darles importancia porque son personas que están gobernando, que tienen, que tienen cargos de responsabilidad pública. Y entonces a mí esto me parecía espeluznante y ese es el punto de partida de Pequeñas Mujeres Rojas. Esa, esa inquietud que yo tengo viviendo en un mundo en el que, 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 casi, que casi no que no quiero reconocer que, que me niego que me niego a reconocer y en el que veo pues dos, dos, dos cabos dos, dos hilos muy muy vulnerables muy flojos que son las posiciones avanzadas por los por los derechos de las mujeres en los últimos años y, y, y también pues eso el, el, la falta de reconocimiento de todas las asociaciones, todas las familias, eh, todos los, 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 los memoriales, toda la gente que está trabajando porque, porque, pues eso, pues porque, porque, por saber dónde están sus muertos, por saber lo que pasó en sus pueblos, incluso personas que legítimamente lo que están pidiendo es una compensación económica. Yo estuve el otro día en Valencia, y tienen, y tienen derecho a pedir una compensación económica, yo estuve el otro día en Valencia y había una, un, un chico que me contó que en, que en, su, en su pueblo eh, pues, eh, a su tío lo apresaron en, en el primer momento de la guerra y a la familia le pidieron todo el dinero que tenían para liberar al tío y al final al tío lo fusilaron y lo tiraron a una moneta y se quedaron con toda la pasta. O sea, esto, esto ha pasado. Y luego, claro, hay que recordar que no solamente fueron los años de la guerra, fueron 40 años de represión y de espolio franquista y de acumulación de capitales sobre, sobre lo que... Sobre lo, y este es un hecho sobre el que todavía tenemos muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de la reparación política y también desde el punto de vista de la literatura, que mira de otra manera, se expresa de otra manera, pero también puede participar de esa, de esa conversación, conversación pública. ¿no? Entonces, ese es el arranque de Pequeñas Mujeres Rojas. Luego, ¿qué, otras, qué otros aspectos son muy, muy, muy importantes? Y aquí ya, sí que, si queréis, voy a compartir con vosotros y con vosotras un discurso que para mí es más, eh, es más literario. Os comentaba al, al ubicar Black Black Black, al hablar de Black Black Black, que yo tengo una idea de la literatura que he aprendido de, de, de mis maestros, de mis maestras, de, de mi propia experiencia como lectora, en la que yo creo que en un texto literario, el estilo del texto literario es lo que se está diciendo. Es decir, insisto, en los textos literarios no podemos separar el cómo del qué. En los textos literarios no se puede separar el fondo de la forma. En los textos literarios no se puede separar la ética de la estética. Y los textos literarios tienen sentido en función de las posiciones que adoptan en su contemporaneidad. De forma que también a veces es muy difícil separar el texto de su contexto. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo decido escribir una novela donde un coro polifónico de mujeres muertas y de niños perdidos 
sugiere a su espacio de recepción, lea despacio. Y a partir de ahí enhebran un discurso donde la voz, el yo, es, es, es una primera persona del plural, hay un, hay un nosotros, eh, un nosotros permanente, que utiliza un tono, si queréis, sardónico, eh, bien humorado, chistoso, son para mí como un poco calaveras sonrientes que se entrechocan los fémures con, 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 con los homóplatos y con vayos de a saber, y esa es la manera, yo creo, de desrutinizar un discurso sobre la memoria que a veces es demasiado solemne y por exceso de solemnidad se deja de oír, por lo menos en la literatura, o por exceso de sentimentalismo, a veces también se deja de oír. Insisto, yo escribo literatura, y la literatura no tiene nada que ver con lo edificante, ni, ni con lo ejemplar siquiera. Entonces, ese, ese coro de mujeres muertas y de niños perdidos dice, lean despacio para ejercer de contrapeso a, yo creo que un poco esa, esa especie de mirada acrítica de las vertiginosas redes. Esa, esa mirada superficial, ese patinar por encima de los textos, eso de que los temas de, de moda eh, y los trending topics eh, duren 24 horas y acaben de un día para otro. El olvido es automático. Nos hacemos viejos y viejas prematuramente porque todo pasa a una velocidad absolutamente desmesurada. Yo tengo 54 años, estoy viviendo el tránsito de lo analógico a lo digital y me siento una anciana. Y siento que mi mundo, siento que mi mundo tiene más que ver con el mundo de mis padres que con el mundo de mis hijos, en el caso de que los tuviera, que no los tengo. ¿eh? Y doy gracias por no tenerlos en estos tiempos tan inciertos porque estaría tremendamente nerviosa en este, en este momento. ¿no? Entonces, el coro de mujeres muertas y de niños perdidos dicen, lea despacio y hablan como hablan y buscan establecer asociaciones sensoriales y que, y que la página se levante del texto como un castillo en un cuento infantil por el propio relieve del, del lenguaje más allá de lo que pueda pasar en la trama, más allá de, de ese interés por, por leer para llegar al final que nos hace decir que un libro es muy bueno porque se lee muy deprisa. O que, o que, o que, o que nos hace decir muchas veces, no me hagas spoiler. Como si la literatura solamente tuviera que ver con que al final descubriéramos que el mayordomo es el asesino. Nos hemos olvidado de que la literatura es otra cosa. O sea, la literatura tiene mucho que ver con el entretenimiento, naturalmente que sí. Y tiene mucho que ver con el espectáculo, naturalmente que sí. Pero también tiene que ver con el conocimiento. Y también tiene que ver con la capacidad de formular preguntas. Y también tiene que ver con la capacidad de remover prejuicios. Y tiene que ver con cómo esos prejuicios y esa capacidad de hacer preguntas brotan, surgen, nacen de cómo los textos están escritos. Entonces, si pequeñas mujeres rojas, y esto lo he dicho muchas veces, pero lo digo completamente convencida, es un texto político, lo es porque habla de fosas y lo es porque habla de la violencia contra el cuerpo de la mujer, pero sobre todo lo es porque es un texto poético en unos tiempos en los que la novela, la literatura, parece que ya no tiene espacio para, para, para la poesía, para la expresividad del lenguaje. Para, para leer, pues eso, de alguna manera, eh, espeleológicamente, hacia abajo, mirando lo que hay por debajo y por detrás de las palabras, mirando las asociaciones, mirando todo eso que yo creo que un poco emana de esa voz colectiva que yo he querido construir. Entonces, eso, eso para mí era totalmente fundamental. Era fundamental también... Mmm, Fijaos que, que, que la novela utiliza el género epistolar también, aparte de las voces. Y, la, y eso no es gratuito. La novela utiliza el género eh, epistolar porque es un género obsoleto. Porque es un, es un género que de alguna manera nos está remitiendo 
a esa sociedad analógica que estamos abandonando y que tenía muchas cosas malas, pero que también tenía alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa buena. Entonces, el hecho de optar por cartas y que, y, y que, y que Paula y, y, y Luz no se manden correos electrónicos, pues tiene que ver con esa, con esa exigencia de lectura demorada, esa, esa, esa necesidad de construir la conciencia crítica a través de la lectura crítica, ese encarnizamiento, ese encarnizamiento, como decía Margarit Duras, en, la que, en el que escribir es encarnizarse a través de la caligrafía, a través del texto poderoso y psicomotriz de incrustar el boli en la página y hacer que la página quede marcada por un esfuerzo por un esfuerzo caligráfico por una marca, por un rastro que es físico y corporal el cuerpo las desapariciones de los cuerpos la ausencia presencia de los cuerpos es creo otro elemento metafórico muy importante en, en Pequeñas Mujeres Rojas. El otro día me llegó la tesis doctoral de un, de un chico de, de Zaragoza que había estudiado Pequeñas Mujeres Rojas y había contrapunteado Pequeñas Mujeres Rojas con eh, nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez, que ya sabéis que es una escritora argentina que también habla de memoria y también habla de violencia y también habla, habla de dictadura, lo que pasa que en su, en su contexto en su contexto geográfico, en su, marco, en su marco geográfico. Y es una cosa curiosa porque vinculaba los dos textos en el ámbito de, una, de un concepto que se llama la... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? Eh, espectrología, me parece que es. O la jauntología, que es un concepto del, del filósofo francés eh, Derrida. Y habla de cómo los fantasmas, los no cuerpos, o los cuerpos regresados de otra parte, son eh, una metáfora de denuncia política en la narrativa contemporánea. Mis niños perdidos y mis mujeres, eh, y mis mujeres muertas son eso. Pero ojo, Zarco también. Porque Zarco es el fantasma absoluto en Pequeñas Mujeres Rojas, y es el, es el personaje contra el que rebota todo el resentimiento probablemente merecido que suscita en el personaje de Luz Arranz, que es un poco, eh, Luz Arranz es la Luz Arranz es la voz principal de la novela Luz Arranz es la editora es la que recolecta, recopila todos los testimonios es la que inventa y escribe a, a, los, a los niños perdidos y a las mujeres muertas es la que recoge las cartas, de, las cartas de Paula Quiñones. Es la que escribe los textos por su cuenta. Es la que va a hablar a la cárcel con Analía o con María Melgar. Es, es por decirlo de alguna manera, es, es la autora. ¿Sí? Es, 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 es la autora. Y, y curiosamente, pues claro, hay un vínculo bastante manifiesto, un cordón umbilical que une a Luz Arranz con esta que aquí os habla. Porque, porque, eh, porque, entre otras cosas, porque se llama Ranz y porque mi abuela materna se llamaba Juanita Ranz. Y ahí ya vamos, si queréis, con las segundas y con las terceras generaciones. Luz Ranz no se llama Luz Ranz por casualidad, se llama Luz Ranz por un asunto familiar. ¿Sí? Yo quería que hubiera ahí un recuerdo de, eh, de mi abuela paterna. Y por acabar con la coincidencia entre, entre Luz Arranz y yo misma, mientras yo escribía este libro, este, se dice en el propio, en el propio libro, eh, a mí me salió un orzuelo, porque yo estaba somatizando la barbarie del final de la novela. Y un poco para, para liberarme de ese, de ese orzuelo que me estaba saliendo, le puse un orzuelo a Luz. Y dije, pues ahora voy a transferir mi orzuelo el, el orzuelo de mi ojo a esta, a esta, a esta luz arranz. ¿no? Eh, las pequeñas mujeres rojas de, de esta historia pues tienen mucho que ver con, eh, con, con, con mi abuela y con las penalidades que pasó 
mi abuela, de la familia de mi, de, de, de mi abuela, como hija de, de, pues, de, de un señor que se llamaba Benedicto, Benedicto Arranz, que tenía una pescadería en una pequeña aldea de Valladolid que se llamaba Olmos y que fue condenado a, a prisión en el, en el castillo de Cuellar durante muchísimos años uh, por cometer el delito de enseñar a leer a sus vecinos con las páginas del socialista. Ese fue el delito de mi bisabuelo Benedicto Arraz, que pasó años y años en el penal de Cuellar. Eso hizo que su familia sufriera muchas penalidades de tipo económico, aparte de afectivo, aparte de que te señalen, te señalen con el dedo y salió del penal de Cuellar solamente para morir porque salió naturalmente con los bronquios reventados por el, por el frío, por las, por las penalidades que se pasaban dentro de aquellas, de, aqu de aquellas cárceles horrorosas. Y eso a mí me lo contó mi abuela. La memoria que yo tengo de la guerra y de la represión franquista, y esto creo que es una cosa bastante curiosa, a, a, a mí me ha llegado a través de la voz de las mujeres de mi familia. Los hombres nunca me contaron nada. No sé por qué. Sería esto, no sé si las mujeres de mi familia somos especialmente extrovertidas, pero creo que, seguro, que seguramente esto tiene una razón eh, social y política eh, y de género, en el sentido de que lo que cuentan las mujeres es como menos importante y se queda en el ámbito familiar y parece que no va a tener repercusión y lo que cuenta un hombre es otra cosa hay que tener hay que andarse con más ojo y tener, y tener más cuidado respecto a, a la violencia contra el cuerpo de las mujeres y el estilo y la literatura y la idea que yo tengo de que y, y, y es una idea muy optimista os, os, lo, os lo prometo de verdad yo tengo, yo tengo la idea de que la literatura sirve de que es imposible que la literatura no, sirve, no sirva. La literatura siempre significa algo, por activa o por pasiva, porque te comprometes o porque no te comprometes, porque eres hermética en tu expresión o porque eres muy asequible. Siempre estás diciendo, siempre estás diciendo cosas. La literatura nace de la realidad, de cómo un escritor o una escritora interpreta literariamente esa realidad y vuelve a la realidad. Los textos literarios forman parte de la realidad, porque además luego los leemos y los metabolizamos y forman parte de nuestra conciencia y de nuestra visión del mundo y de nuestros prejuicios, para bien o para mal. Entonces, la literatura, la palabra, el lenguaje, cómo se dicen las cosas, es importantísimo. Es tremendamente importante. La poesía es importantísima. Tremendamente importante. A veces incluso para, para conservar la dignidad. Entonces, en esa creencia y en esa convicción, yo creo que todo lo que han sido las formas de representación a lo largo de la historia de la literatura y del arte de la violencia contra el cuerpo de las mujeres, pues han cristalizado en una normalización de esa violencia. Y no solamente en una normalización de esa violencia, sino que a veces se han convertido incluso en eh, formas del deseo. Formas del deseo de mujeres que no han todavía procesado, que muchas veces su deseo responde a una expectativa masculina y se han sentido miserables o se han sentido abandonadas por no ser empotradas en la esquina de un vagón de metro o por no ser deseadas de un, de un modo violento y salvaje. Eso tiene que ver con los modos de representación de la historia del arte. Eso tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que si vosotros veis cualquier representación de Susana y los viejos en cualquier museo, Susana y los viejos es una escena galante. Susana y los viejos es una escena pícara. Susana y los viejos es una manera, un pretexto bíblico para poder pintar desnudos en la época del concilio de Trento. Y los viejecitos son simpáticos y ella es una mujer distraída. Y sin embargo el pasaje bíblico es brutal. 
Susana es una mujer chantajeada. Chantajeada sexualmente y amenazada con la denuncia en tribunal y la, y la lapidación. Si no accede a los deseos de esos dos viejecitos rijosos que requieren su cuerpo para su, su disfrute. Entonces, para mí en Pequeñas Mujeres Rojas era importantísimo representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres de manera que esa violencia no fuera ni deseable ni morbosa. Que no, que no hiciera del cuerpo de la mujer un objeto de deseo. Que los moratones en los muslos de Paula Quiñones no fueran una bonita imagen de una película del fantaterror español. Que no, que no suscitaran morbo. Que, que, no, que no pudieran ser deseables en forma alguna. Y por eso eh, hay un capítulo en Pequeñas Mujeres Rojas en el que se repite todo el rato como una especie de, or de oración. Se repite con la descripción del artefacto suficiente. Se habla del corsé del instrumento de tortura de Paula Quiñones. Y con eso también se pretende hacer una metáfora de todos los corsés sociales y políticos que se han cebado contra el cuerpo de las mujeres desde tiempo inmemorial hasta nuestros tiempos hasta llegar a unos tiempos en el que yo creo que el feminicidio no es más que una devaluación de la diferencia de las mujeres convertida en desventaja en el espacio público yo no sé desvincular la, ¿cómo os diría? los contratos temporales no deseados por las mujeres no sé desvincularlos de, del feminicidio cuando la ultraderecha habla de violencia intrafamiliar ojo cuidado ¿eh? yo creo que la violencia es sistémica vuelvo a insistir eh, y hay que atacarla así no es una cosa que se tenga que mencionar en la crónica de sucesos eh, como algo patológico de un loco puntual ¿Sí? es, un, es, es un comportamiento que tiene que ver con las maneras de organización económica social Política, cultural. Y Pequeñas no Mujeres Rojas es una novela que está contando eso. Que está contando eso a través de la historia terrible, de la historia terrible de Paula Quiñones, que es una pequeña mujer roja unida umbilicalmente con otra pequeña mujer roja de otras épocas, que es la Tortolica. Esa, esa niña que por ser una niña original, que por ser una niña que pone la oreja en la tierra, que quiere ser cantante y que, y que habla con los pájaros, esa niña que, como muchas otras mujeres originales y creativas a lo largo de la historia, han sido consideradas las locas del ático. La loca de la familia, o la loca del ático, o la encerrada, o la, o la demente. O lo, que, o, lo que vosotros, o lo que vosotros queráis. Y creo que esos son, eh, es que son, son los elementos más, más importantes de un libro en el que ya para, para acabar quiero destacar dos cosas que corroboran un poco lo que, os estaba, lo que os estaba comentando. Es un libro en el que, si os dais cuenta, están quienes hablan desde debajo de la tierra quienes hablan desde, desde la fosa, pero es un libro en el que también son muy importantes los pájaros. La tortolica se llama la tortolica. Estamos en un lugar todo el rato eh, rodeado por una corona negra de esos, de esos buitres que, que anidan en los cortes, en los tajos, en los cañones de los ríos de la castilla más profunda. Entonces, en ese sentido hay como una especie de voluntad de contar una historia desde lo más profundo, subterráneo y microscópico hasta la visión cenital, hacia la perspectiva desde arriba, en la vista de pájaro. Y complementando esa línea narrativa, hay otra línea narrativa que va del pasado hacia el presente y que de algún modo lo, lo, que quiere, lo que quiere compartir con quienes leen el libro es un poco la idea de que las voces no son nunca únicas, las voces siempre están habitadas de otras voces, 
somos el resultado de un mosaico de un mosaico de voces y al mismo tiempo no podemos concebir el presente ni la posibilidad de un futuro utópico sin tener memoria del pasado. Y sin tener una memoria del pasado, y esto que voy a decir a lo mejor es, eh, suena muy raro en, lo, en los tiempos que corren, eh, una memoria del pasado que tenga que ver con el concepto de verdad. No con la verosimilitud, no con las versiones, no con la memoria subjetiva y sensorial de la Magdalena de Proust, que es un tipo de, de memoria relativista, tremendamente explotada por la literatura, sino una memoria relacionada a eso, con la posibilidad de acercarnos lo más posible a la verdad, más allá de los intereses personales. Creo que eso, desde el punto de vista, desde el punto de, vista de, de la comunidad, es imprescindible. Probablemente eso no se puede conseguir a través de un texto literario, pero tenemos que, tenemos que, que, que intentarlo. Eso, eso por un lado. Y luego, por último, no sé si os acordáis de que en, en Pequeñas Mujeres Rojas hay una de las partes que se abre con una entrevista que mantienen eh, Margarit Duras y Francis Bacon. Y yo quiero traer esta entrevista a colación porque porque para mí es muy importante y vuelve, y vuelve a enlazar con la idea de que la poesía, por el hecho de ser poesía, es, es, es subversiva y política en los tiempos que corren. Dice, dice Francis Bacon en esa entrevista que a él no le importa el tema, que a él lo que le importa es eso que él llama la imaginación técnica, que él escribe, vamos, escribe no, él pinta desde la mancha y a partir de la mancha ya veremos. Entonces, es una manera de, de vincular las disciplinas artísticas a la capacidad de experimentación con el lenguaje y a la capacidad de, eh, de que esos experimentos fructifiquen en una forma distinta de conocer y de aproximarnos a la realidad. Entonces, lo que distingue la literatura y las bellas artes y el cine de otro tipo de discursos es, es el hecho de que tra podemos trabajar con un referente, pero lo importante en nuestro discurso es con qué formas estamos concretando ese referente. Si queremos, si queremos eh, concretarlo a través de, de, de la impresión, del hiperrealismo, del cubismo, de la deformación, del feísmo. Al final, esa versión artística es lo que de alguna manera está manifestando un punto de vista complementario al referente que hace de todos los discursos artísticos discursos complejos. Y hace de todos los discursos artísticos el lugar en el que los lectores y las lectoras buceamos, nos metemos leemos despacio y en el ejercicio de esa demora y de esa concentración y de ese silencio y de esa lentitud tenemos tiempo de pensar y tenemos tiempo de convertir la literatura en nuestra propia carne y nuestra propia vida. Yo escribo desde esa inmodestia, escribo desde esa, desde esa por una parte, enorme soberbia, enorme soberbia, y por otra parte, desde la humildad y el miedo de quedarme en pelota en cada libro que escribo. Porque yo también soy una pequeña mujer roja. Y hay veces que lo que siento es que me defiendo con los libros que escribo. El pequeña mujer roja, que, y esto con esto ya sí que acabo, que, que comentaba Aguila, me adelanto a, a una pregunta que me podéis hacer, está escrito en minúscula para, por una parte, subrayar que la literatura es un espacio de transgresión y travesura, y que no pasa nada. ¿Sí? Y que podemos decir, eh, apenas él le amalaba el noema, ella se le agolpaba el clemiso, 
y que podemos poner pequeña con, con minúscula y cortar los renglones como nos dé la gana eh, y, y que, no, que no pasa nada y que bueno, ya los lectores y las lectoras decidirán si eso significa o no significa, si es, si es relevante, si no es relevante, lo que sea, pero si no experimentamos, si no podemos jugar con las palabras, con la conciencia de que el juego es algo muy serio en el espacio de la literatura, ¿dónde vamos a poder hacerlo? ¿Dónde? No? Y luego, por otro lado, pues también subraya, subraya la propia pequeñez de las mujeres en un relato en, en el que se, se cuenta también un poco que en las situaciones amorosas, en las situaciones de enamoramiento o de, o, de, o de vínculo erótico, las mujeres más inteligentes, las más valientes, las más justas, las más intrépidas, muchas veces tienden a achicarse, tienden a hacerse pequeñitas, tienden a colocarse en una posición subsidiaria y subalterna pues, 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 por el peso de lo aprendido a lo largo de la historia. Porque tenemos así como, una, yo en, en, en la lección de anatomía, yo decía que tenemos incrustadas en el, en el occipucio este tipo de informaciones. ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo un poco es la crítica de, de todas estas cosas que nos, que nos suceden. Y esto es Pequeñas Mujeres Rojas, con sus elementos de género de terror, con sus elementos de, porque tiene muchos elementos de género de terror esta novela, tiene elementos de negro, pero yo creo que sobre todo tiene elementos de terror, tiene mucha referencia a cinéfila, tiene mucha referencia a la pintura también, eh, y bueno, es, es lo que yo quería contar. <risa> <risa>